，我要的货都到齐了吗？到齐了，到齐了！来，请坐，请坐。我们红娘馆一向是以效率说话。上官小姐要的人，我们不但为你准备好了，我们还将为你举办一场上官杯美女 T 台争霸赛，让你全面的了解美女。来来来，大家伙准备准备，准备好了吗？哦，走走走走。去到场。上官小姐，您看这位怎么样？个子高挑，温柔贤淑，完全符合您的标准。个儿太高了吧，长得也太妖娆了，让我在我相公面前会很没面子。哦，没关系，没关系，您再看。要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，个子又合适，不会给您造成危机的。这个身材也太好了吧！不行不行。您再看这位，从身高上不会给你造成压迫感，从身材上不会给你造成惭愧感，从容貌上不会给你造成危机感。您说怎么样呢？靳掌柜，你说的都对，但这个品相也忒次了点吧？那敢问上官小姐，您到底想要个什么标准？虽然是给我相公纳妾，但这个妾也不能太次了，当然不能比得过我。主要的目的就是让我相公开心。上官小姐，你就这就整的我们有点蒙圈，您本身就是一个女神。您干嘛要跟您相公骂妾呢？嗯，你看，不懂了吧？这男人有的时候啊，就跟孩子一样得哄着。他一开心了，他就听你的了；他听你的了，你不就掌握主动权了？你掌握主动权了，他不就乖乖的了？然后等时间一长，他就又不高兴了。啊，他不开心就容易产生叛逆的心理，他一产生叛逆的心理，他就不听你的话，他不听你的话了，你就拴不住他了，你拴不住他了，意味着你就要失去他，明白了吗？不明白，玲珑，你明白吗？算了，跟你说那么多也不懂。总而言之，一句话，要想生活过得好，就得让小狗开心。那怎样才能让相公开心呢？所以来找你们了呀，给他纳个妾呀。你们想啊，哪有小猫不偷腥的呀？哎，算了，我看你们红娘馆也不过如此，这么点小事都办不好，找下家。哎呦，你别着急呀、啊，我看出来了，您也是用心良苦。您再给一次机会，我们一定包你满意。罢了，就再给你们几天的时间。我的要求就只有一个，什么都不能比得过我，也不能太次了。不行，你们就可以租啊，租期一个月，租金五百两银子。再给你们两天的时间。水来了，水来了！哎，人呢？木木，你和郭去调查一下这个上官小姐。我总觉得这事不是替夫纳妾那么简单。Yes, madam。走走。哎呦喂！堂堂的金大馆主也不单单认钱，开上线了。
。由于长安城的扩建，造成大面积拆迁，拆迁户按照人口领取拆迁款，截止日期本月底。事儿成了。原来是为了多分拆迁款，那就简单了。这怎么简单了？你们想啊，既然他们夫妻很相爱，那么就算家里多了个女人，上官小姐也不会让她相公多看一眼的。所以到了他家的女人都是安全的。嗯，你这么说也对。反正他们的目的就是为了让家里多口人，等到拆迁的时候能让朝廷多给他们一份拆迁款。至于这个女人是谁，他们根本就不在乎。克莱文，可是之前我们给上官小姐介绍了那么多，她都不满意，怎么就简单了呢？之前上官小姐不满意，是因为对那些人不知根知底儿啊。你想啊，现在可是顶风作案，万一泄露出去，她的如意算盘落空了不说，说不定还会被。那你说到底应该怎么办呀？所以呀、啊，我们得给他找一个知根知底儿的人啊。而且上官小姐不是还说了吗？可以租啊，而且一个月的租金是五百两银子，这可不是一个小数目啊。嗯，所以呢。说不出来，这事儿还就这么定了。木木就得嫁到上官小姐家去当小妾。哎，别说话，我要听他说。上官小姐这单，你打算怎么办？我倒是成就了一桩姻缘，可是生子现在就要崩了。行了行了行了行了啊！车到山田必有路，船到桥头自然直。你别操那心了。干嘛用这种眼神看着我？是的。行行行行行行行，你这不懂眉毛，我还光是瘆得慌。你这一懂眉毛，我怎么觉得大事不妙？嗯，那你知道我是怎么想的吗？不知道。你看看你，这眉清目秀、婀娜多姿的，要是扮上女装，肯定会迷死一大。行了，休想让我出卖色相。你想想看，一个月五百两银子，而且你是最佳人选，上官小姐的要求你全部都符合。我这么做可是用心良苦啊！还狗屁用心！你这背后捅刀子。话不能这么说，这叫肥水不流外人田。你想，一个月五百两，再加上佣金。已经决定了，由你嫁入上官小姐家。快去准备准备，一会儿人家上门取货了。先去，不干。
苗农的。哎，还有你这腮红啊，你画的太红了，跟猴屁股似的。还有你那口红，怎么只有上嘴唇？还有，哎呀，你有完没完了？你再这么啰里吧嗦的，本宫还不干了。哎呦喂，我亲爱的肚子啊！你别忘了，你现在不是有公子，你是我们红娘馆嫁去上官小姐府上的大小姐。我跟你说啊，本姑娘这种生意就干一次。啊，我保证只干一次。嗯，正好我们上次替上官小姐办的选秀争霸赛的 T 台还在，你上去展示一下，让我看看还有什么需要改进。你疯了吧？还想让我走 T 台？不走！走吧，别摸！哎，不是，那那那我穿什么衣服呀？衣服都给你准备好了，一半是我自己的，一半是木木的。你得快点换，再不木木回来会杀人的。哎呀！哎哎,哎。那你希望人家是李诗诗，还是潘金莲呢？那你希望你是李诗诗，还是潘金莲呀？西门大官人，人家是金莲儿啊。嗯，滚。但颜色不适合，怎么不适合了？我跟你说啊，这个白色在西方可是象征着纯洁，嫁人就得穿白色。我土包子！我还告诉你，这不是西方，在这儿白色象征哀悼，你懂吗？结婚要喜庆，得穿红色。再滚！想要的样子呢，上官小姐一定会满意的。小李子，就这么愉快的决定哦。我滚。关主，这次该不会让我失望了吧？上官小姐，这次真保你满意。金馆主，看到这是什么了吗？<笑>看到了，看到了。哎，那么急呀、啊？先验货。啊，对对对，该等了。<笑>小姐，这就是给您准备的货。您看，这完全符合您的条件。眼熟就对了嘛，这位小姐可是知根知底儿，毫无顾忌，您说是吧？这金玲珑还真不简单，竟然看出了我的心思。金馆主，红娘馆果真名不虚传。您过奖了。
，那就有劳了。你跟我回家玩。现在要把它修了。啊？为什么？为什么？你还好意思问我为什么？还不都是你干的好事？我跟你说啊，上官小姐她老公啊，现在看着我了，要把它修了，把我扶正。